种很惨的事情了。那当年的时候别过了。大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。小废话，你干嘛？在《元气骑士前传》地牢中，雕像可以赋予我们各种特殊能力，可能是召唤，可能是增伤，可能是攻击，可能是辅助。但说其中最让我喜欢的，那我老战首推圣骑士雕像。哦，对了，咱们是前传，这里叫守卫雕像。至于原因嘛，很简单，因为谁能拒绝变得很大呢？来，让我看看，不要。在登短廊的状态下，我们的体型不仅变得更大，防御能力也获得了相应的提升。而且体型变大，对于我们的实战增益来讲，远不止如此。就拿咱们全身能力爆表的飞顶流。领主来说吧，体型变大后的盾牌弹射其命中率也获得了大幅度加强，算是间接增强了伤害能力吧。不过看了视频中咱们这庞大体型，老宅不禁有一个想法，那就是在元气骑士前传中，把所有变大的 buff 都叠加在一起的时候，将会有怎样奇葩的表现呢？不如接下来咱们试一下。首先，受到领主这个职业的被动技能增益，当叠加五层决心之后，其角色的体型就会变大一圈。然后我们还有一项主动神技，那就是距离守护，开启技能后伤害获得大幅度提升。体型还可以继续增幅，而接下来一个重中之重的重头戏马上就来了，它就是紫色等级的牛牛双斧。满血了后，体型还可以继续增大，因为咱们每种综艺型 buff 的持续时间都不长，所以抓紧了，先开距离守护，再去领取守卫雕像 buff。现在我们的体型简直可以用人形高达来形容，简直比 boss 还 boss， 大确实够大了，就连装备框的照片都放不下了。只是可惜持久力不行，时间有点短。用通俗的话讲，就是十秒真男人。那么接下来咱们不如就用实战。检测一下他的实力吧。果然又不过三秒啊，马上就缩水了，这不行啊，过会儿得开溜，然后补充一下状态啊。好了，藏到墙后，牛牛双斧启动。距离守护启动，瞬间小领主变成大领主，大骑士变成小骑士，就问你服不服？果然人心高达的实力是值得信赖的。怎么样，小伙伴们想不想尝试一下呢？当然了，如果你有什么更好的可以增强体型的方法，也可以分享给老宅。咱们玩的就是追求极限。好了，那么本次实验就先到这里吧。我是日更 UP 主，游戏宅玩家，点赞加关注，咱们明天老实验，不见不散。